ஜாலியன் பாலாபாக்கில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை குன்றுகுவித்த ஆங்கிலேய ஜெனரல் டயரை நமக்கு தெரியும் இந்திய வரலாற்றில் மறக்க முடியாத அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் கோர சம்பவம் பதினைந்து நிமிடங்களுக்குள் நடந்தேறியது ஆயிரம் பேருக்கு மேலான மக்கள் ஜெனரல் டயர் என்பவனால் குன்று குவிக்கப்பட்டனர் இரண்டாயிரம் பேருக்கும் அதிகமானோர் புற்றுயிரும் குறையுயிருமாக துடித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒவ்வொரு துப்பாக்கி வீரனும் முப்பத்தி மூன்று ரவுண்டு சுட்டி இருந்தான் மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரவுண்டு சுடப்பட்டது செத்து விழுந்த உடல்கள் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்தன தப்பிப்பிழைத்தவர்கள் நடக்க முடியாமல் வீதியில் விழுந்து கிடந்தனர் என்னை மதிக்காத இந்தியர்களுக்கு நான் அளித்த தண்டனை இது ஒரு இராணுவ அதிகாரியாக இந்த செயலுக்காக நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் என்னிடம் இன்னும் அதிக ஆயுதங்கள் இருந்திருந்தால் அதிக நேரம் சுற்றிருப்பேன் என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்தான் ஜெனரல் டயர் இங்கிலாந்தில் இருந்து வெளியாகும் மார்னிங் போஸ்ட் என்ற பத்திரிகை ஜெனரல் டயரை வெற்றி நாயகன் என்று பாராட்டி எழுதியது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்தியாவை உழுக்கியது அந்த பாதக செயலுக்கு காரணமாக விளங்கிய பஞ்சாப் கவர்னர் மிக்கேல் ஓ டயர் மற்றும் ஜெனரல் டயர் ஆகியோரை பழிவாங்குவேன் என்று உத்தம் சிங்கு என்ற பஞ்சாப் இளைஞன் சபதம் செய்தான் சொன்னபடியே சரியாக இருபத்தோரு ஆண்டுகள் காத்திருந்து இங்கிலாந்தில் எச்சில் தட்டு கழுவி கூலி வேலை செய்து கிடைத்த பணத்தில் துப்பாக்கி வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி கவர்னர் ஓ டயரை சுட்டுத்தள்ளினார் உத்தம் சிங் உத்தம் சிங்கின் செயல் இந்திய மக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது ஆனால் இதை பைத்தியக்காரத்தனமான செயல் என்று கூறி காந்தி அறிக்கை வெளியிட்டார் நேரு மற்றும் பலர் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் அரசை உத்தம் சிங்கின் செயலை கண்டித்தும் ஜெனரல் டயரின் மனைவிக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தும் தீர்மானம் இயற்றி வைத்தனர் இதனை கடுமையாக எதிர்த்து உத்தம் சிங்கின் செயலை பாராட்டி கடிதம் எழுதினார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் காந்திக்கும் நேதாஜிக்கும் பிளவு ஏற்பட்டு நேருவின் சதியால் காந்தியால் நேதாஜி காங்கிரசிலிருந்து திட்டமிட்டு இழிவுபடுத்தப்பட இது ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் அமைந்தது அந்த கொலை வழக்கில் உத்தம் சிங்குக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்தது இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் தூக்கில் போட்டவுடன் இங்கிலாந்து மண்ணிலேயே என்னை புதைத்து விடுங்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் இந்திய மண்ணை இங்கிலாந்து ஆண்டது போல் இங்கிலாந்தின் நாரடி மண்ணை ஓர் இந்தியன் நிரந்தரமாக அபகரித்துக் கொண்டான் என்பது ஒரு மாறாத அவமானமாக உங்களுக்கு அமையட்டும் என்று முழங்கினார் உத்தம் சிங் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அன்று அவர் வந்தே மாதர கோஷத்துடன் தூக்கு கயிறை முத்தமிட்டார் தியாக சிங்கம் என அழைக்கப்பட்ட அவரது உடல் சீக்கிய மத சடங்குகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையில் புதைக்கப்பட்டது பஞ்சாப் மாநிலம் சுல்தான்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் எஸ் சாது சிங் உத்தம் சிங்கின் எலும்புக்கூறுகளையாவது இந்தியாவிற்கு எடுத்து வர வேண்டும் என்று மைய அரசிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அரசு உத்தம் சிங் புதைக்கப்பட்ட இடத்தை மீண்டும் தோண்டி மிச்சம் மீது எலும்புக்கூடுகளை பொறுக்கி கட்டி இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது உத்தம் சிங் எலும்புக்கூடுகள் ராஜ மரியாதையோடு இந்தியாவில் வரவேற்கப்பட்டு உத்தம் சிங்கின் சொந்த ஊரில் எரியூட்டப்பட்டு சாம்பல் கங்கையாற்றில் கரைக்கப்பட்டது தேசத்தை நேசிக்கும் அனைவரும் அவரது தியாகத்தை போற்றுவோம் எத்தனை பேர் அறிந்திருப்பீர்கள் உத்தம் சிங் பற்றி இக்காணொலியை பார்த்துவிட்டு இக்கால தலைமுறையினருக்கு உத்தம் சிங் பற்றி தெரிந்து கொள்ள செய்யுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வீர வரலாற்றை உணர்வாக சொல்லிக் கொடுங்கள் வந்தே மாதரம்